பால் பண் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் மைதா மாவு ஒரு கிலோ சர்க்கரை ஒரு கிலோ தயிர் முக்கால் லிட்டர் பேக்கிங் சோடா ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஃபஸ்ட்டு மைதா மாவு எடுத்துக்கோங்க அதில் பேக்கிங் சோடாவை ஆட் பண்ணி ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க சர்க்கரை உங்களுக்கு இனிப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ கூட எடுத்துக்கலாம் இல்லை ஒரு எட்நூறு கிராம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இனிப்பு எந்த அளவுக்கு தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ சர்க்கரையும் மைதாவையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அது கூட வந்து தயிர் எடுத்துக்கோங்க இந்த தயிர் வந்து நல்லா புளிச்சிருக்கணும் ஒரு ரெண்டு நாள் ஆனால் கூட பரவாயில்ல புளிச்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து அந்த மாவு பக்கம் நல்லா வரும் அந்த இதுவும் டேஸ்ட்டாக நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ புளிச்ச தயிர் எடுத்துக்கோங்க இப்போ தயிரும் அந்த மாவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கையில் ஒட்டும் அது உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஆயில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கையில் பிடிக்கிறது கம்மியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு எடுத்து போடுறக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா கலக்கிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக அதை வந்து நம்ம கட்டி விழுகாமல் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் கையில் ஒட்டும் கொஞ்சம் நல்லா நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ண 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 சரியாயிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா அந்த இதை நீங்கள் எடுத்து அப்படி போட்டிங்கன்னா கையை விட்டு அந்த விழுகணும் அந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை எடுத்து போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கையிலேருந்து அப்படியே கட் பண்ணி விடும்போது நல்லா அந்த மாதிரி விழுகணும் காட்டியிருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா நல்ல ஒரு பிளாஸ்டிக் பேப்பரில் அதை வரமாவை போட்டுக்கோங்க மைதா மாவையே வந்துட்டு லைட்டாக மேலே தூவி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வந்து அப்படியே எடுத்து உள்ளே போட முடியாது அதனால் அந்த மாவை தூவி விட்டு அந்த சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக அதில் போட்டு லைட்டாக அந்த வர மாவில் இது பண்ணி தான் நம்ம எண்ணெயில் போட முடியும் இப்போ நான் போடுறோம் பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக அந்த இதை வந்து கட் பண்ணி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாகவே போடுங்க ரொம்ப பெருசு வேண்டாம் ரொம்ப பெருசாக போட்டோன்னா என்ன ஆகுன்னா மேல் லேயர் வந்து வெந்துடும் உள்ளே இருக்கிற மாவு வந்து சரியாக வேகாது அதனால் சின்ன சின்னதாகவே இருக்கட்டும் அந்த சைஸ் இப்போ போட்டிருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த சைஸ்க்கே போட்டுக்கோங்க எல்லாம் கட் பண்ணி போட்டு முடிச்சுட்டு எண்ணெயை வந்து சூடு பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ தேவையான அளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஊற்றி பொறிச்சிக்கலாம் ஒன்றும் இவ்வளோதான் அவ்வளோதான் எவ்வளோ அளவு இல்லை எண்ணெய் நல்லா சூடாகணும் சூடானதுக்கப்புறமா இந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக பெரட்டிட்டு கையில் ஒரு சேப் மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் காட்டுறேன் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டிக்கோங்க நடுவில் ஒரு உருண்டையாக போட வேண்டாம் லைட்டாக தட்டி தட்டி அதே மாதிரி எல்லா இதையும் உருட்டி உருட்டி போடுங்க நடுவில் வந்து லைட்டாக தட்டினிங்கன்னா தான் வேகும் அப்படியே உருண்டையாக போட்டிங்கன்னா நடுவில் உள்ளே இருக்கிற மாவு வந்து வேகாது வெளியில் மட்டும் உங்களுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தட்டிட்டு போடுங்க எண்ணெய் வந்து உங்களுக்கு இது போடும்போது நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஃப்ளேம் வந்து குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இது வந்து மிதமான சூட்டில் தான் வேகணும் ஃப்ளேம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு அவுட் லேயர் வெந்துடும் உள்ளே இருக்கிற மாவு வந்து அப்படியே வேகாமல் நின்றுடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா இதை போட ஆரம்பிக்கும் போதே நீங்கள் வந்து அடுப்பை குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா திருப்பி திருப்பி விடணும் உங்களுக்கு நல்லா அதை திருப்பி 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 வேக வச்சு எடுக்கணும் அப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா வேகும் அந்த கலர் வந்து கோல்டன் கலராக மாறணும் அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒன்றுனா கூட அந்த கலர் மாறினதை எடுத்துக்கலாம் அப்படியே அப்படியே அந்த இதை பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு அந்த வெள்ளை கலர் தெரியுது பாருங்கள் அதையெல்லாம் வந்து நல்லா திருப்பி திருப்பி விட்டிங்கன்னா கரெக்டாக வெந்துடும் அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா ரெடி உங்களுக்கு ஸ்வீட்டு எண்ணெயை நல்லா வடிச்சுட்டு எடுத்துக்கோங்க பால் பேன் ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ